Network News is brought to you in association with Pavan Gold House, Old Best Stand, Payanur, Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Mangalya swapnangalka charudeya gan. Kallarikals Gold Park, Payanur. Sunida Furniture, Tavakara Condo since 1985. Payanur Rural Bank. Vishwasadiyude sevanatinde yed padithandgal. Shuddha maya pal. Or janadiyada vishwasam. Janada pal. തികച്ചും പുതുമയോടെ സഹകരണ ആയുർവേദ പയ്യന്നൂർ കൃഷ്ണ ട്രേഡേഴ്സ് ലതിഫിയാസ് കോളിന് സമീപം ബൈപ്പാസ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ പെരുമ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്റ്റോഴ്സ് പയ്യന്നൂർ നമസ്കാരം നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ എൻ ഡി എ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചീമേനി ടൌണിൽ ജനപഞ്ചായത്ത് ജനപഞ്ചായത്ത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്റെ പയ്യന്നൂർ തരിശുരഹിത പയ്യന്നൂർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാനായി മുക്കൂട്ടുവയലിൽ നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി കൂവം വളക്കൽ ചടങ്ങ് കൂവം വളർന്ന നെല്ല് കുത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന അരി കന്നിക്കലവറയ്ക്ക് ആദ്യം എത്തിക്കും ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളായത് നിരവധി പേർ ദേശീയപാതയിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം യുവാവ് ബസ് തട്ടി മരിച്ചു മരിച്ചത് കുളപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ഭഗത് സിംഗ് വായനശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ആദിത്യൻ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ വാർത്തകൾ വിശദമായി എൻ ഡി എ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചീമേനി ടൌണിൽ ജനപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചീമേനിയിലും ജനപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എൻ ഡി എ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചീമേനി ടൌണിൽ ജനപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചു സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ നടത്തിവരുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ചീമേനിയിലും ജനപഞ്ചായത്ത് സംഘടിപ്പിച്ചത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മുടെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് ശരിയായ ഒരു വീക്ഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് മലയാളികൾ എല്ലായിടത്തും പുറത്തകപ്പെടുകയാണ് സാമ്പത്തികമായി തകർന്ന് വികസനമൊന്നും നടക്കാതെ വ്യവസായങ്ങളോ കൃഷിയോ പുരോഗമിക്കാതെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ എല്ലായിടത്തും നാം നമ്മുടെ സുകുമാരൻ ചാലക്കാട്ട് അധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ പൈലി വാത്യാട്ട് കെ രഞ്ജിത്ത് അഡ്വക്കേറ്റ് പി മനോജ് കുമാർ രവീശ തന്ത്രി കുണ്ടാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പരിപാടിക്ക് മുന്നോടിയായി പ്രകടനവും നടന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവെള്ളൂർ എന്റെ പയ്യന്നൂർ തരിശുരഹിത പയ്യന്നൂർ കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കോറോം ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് തല നടീൽ ഉത്സവം കാനായി മുക്കൂടുവയലിൽ കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പയ്യന്നൂരിന്റെ കാർഷിക സംസ്കൃതി തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനും നാടിന്റെ ഭക്ഷ്യ സ്വയം പര്യാപ്തത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനും ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കർഷക സംഘം പയ്യന്നൂർ ഏരിയ കമ്മിറ്റി എന്റെ പയ്യന്നൂർ തരിശുരഹിത പയ്യന്നൂർ പ്രവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തത് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഭാഗമായി കർഷക സംഘം കോറോം ഈസ്റ്റ് വില്ലേജ് തല നടീൽ ഉത്സവം കാനായി മുക്കൂട്ടുവയലിൽ നടന്നു കർഷക സംഘം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഇ ടി പത്മനാഭൻ അധ്യക്ഷനായി പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത കർഷക സംഘം ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി ഗംഗാധരൻ കെ കാർത്തിയായിനി കൃഷി ഓഫീസർമാരായ കെ വി ഷീന ജീവാനന്ദ് പി രവീന്ദ്രൻ കെ എം ചന്തുക്കുട്ടി പി ഭാസ്കരൻ പി സുരേഷ് കെ വി രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു രാമന്തളി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി കൂവം വളക്കൽ ചടങ്ങ് നടന്നു ഭക്തിസാന്ദ്രമായ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന് പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് നെല്ലുകുത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന അരിയാണ് കന്നിക്കലവറയിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിക്കുന്നത് രാമന്തളി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നടക്കുന്ന പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായുള്ള പ്രധാന ചടങ്ങുകളിൽ ഒന്നായ കൂവം വളക്കൽ ക്ഷേത്രം ഭണ്ഡാരപ്പുരയിൽ നടന്നു 
തൃക്കരിപ്പൂർ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിലെ അന്ത്യതിരിയൻ കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതിയുടെയും പുലിയൂർക്കാളിയുടെയും പ്രതിപുരുഷന്മാർ രാമന്തലി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രം അന്ത്യതിരിയൻ മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി കണ്ണങ്ങാട്ട് ഭഗവതി പുലിയൂർക്കാളി എന്നിവരുടെ പ്രതിപുരുഷന്മാർ ക്ഷേത്രം കാരണവരായ ഗോവിന്ദൻ മാധവൻ എന്നിവർ യഥാക്രമം കൂവം അളന്നു നൽകി അളന്ന നെല്ല് മുച്ചിലോട്ടംഗങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും എത്തിയ സ്ത്രീകൾ ഏറ്റുവാങ്ങി പിന്നീട് നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കി നിലമ്പണിക്ക് ശേഷം നിശ്ചിത ദിവസം തിരികെ ക്ഷേത്രത്തിലെത്തിക്കും പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് കന്നിക്കലവറയിലേക്ക് ആദ്യം എത്തിക്കുന്നത് ഈ അരിയാണ് വ്രതശുദ്ധിയോടെ വേണം നെല്ല് കുത്തി അരിയാക്കാൻ ക്ഷേത്രം ബണ്ണാരപ്പുരയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിന് ക്ഷേത്രം മുഖ്യ കൊയ്മ കെ കെ രാമകൃഷ്ണ പൊതുവാൾ ദേവസ്വം കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ വാല്യക്കാർ ആഘോഷ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ നാട്ടുകാർ എന്നിവർ സാക്ഷികളായി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി എട്ട് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള തീയതികളിലാണ് പെരുങ്കളിയാട്ടം നടക്കുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നു ദേശീയപാതയിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം യുവാവ് ബസ് തട്ടി മരിച്ചു കുളപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ഭഗത് സിംഗ് വായനശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ആദിത്യനാണ് മരിച്ചത് ദേശീയപാതയിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപത്താണ് യുവാവ് ബസ് തട്ടി മരിച്ചത് കുളപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ഭഗത് സിംഗ് വായനശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ആദിത്യനാണ് മരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് സംഭവം കുളപ്പുറത്തെ പ്രകാശൻ ബിന്ദു ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സായിരുന്നു ആവണി ഏക സഹോദരി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ കുഞ്ഞുമംഗലം പഞ്ചായത്ത് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സൌജന്യ നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചു പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞുമംഗലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യ നീന്തൽ പരിശീലനം സംഘടിപ്പിച്ചത് പരിശീലനത്തിന്റെ സമാപന പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ പ്രാർത്ഥന നിർവഹിച്ചു നമുക്കറിയാം ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് നീന്തൽ കുട്ടികളെ നീന്തൽ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഓരോ വർഷം കഴിയും തോറും എല്ലാ പഞ്ചായത്തുകളും ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷവും നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ പദ്ധതികൾ വച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ അന്നും ഇത്തരത്തിൽ നീന്തൽ പരിശീലനം സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ കെ ശോഭാധ്യക്ഷയായി കെ പി മുഹമ്മദ് അലി നീന്തൽ പരിശീലകൻ സി ചന്ദ്രൻ മാസ്റ്റർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഭിന്നശേഷി മാസാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാടായി ബി ആർ സി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് മേളയ്ക്ക് മാടായി ഗേൾസ് ഹൈസ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ തുടക്കമായി എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ഭിന്നശേഷി കുട്ടികളിലെ കായികമായ കഴിവുകളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുമായാണ് ഭിന്നശേഷി കായികമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻക്ലൂസീവ് സ്പോർട്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്ന പേരിലാണ് കായികമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് കുട്ടികളുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റോടു കൂടിയാണ് കായികമേളയ്ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് എം വിജൻ എം എൽ എ സല്യൂട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഭിന്നശേഷി സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളമെന്നും ഈ രംഗത്ത് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നതെന്നും എം വിജിൻ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഡി പി ഒ രാജേഷ് കടന്നപ്പള്ളി അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ മാടായി ബി പി സി എം വി വിനോദ് കുമാർ ജുനൈദ് അഹമ്മദ് കെ മുർഷിദ് എം ലക്ഷ്മണൻ വിവേക് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ താലൂക്ക് തല സർഗോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചു അഞ്ഞൂറോളം കലാകാരന്മാർ സർഗോത്സവത്തിൽ പങ്കാളികളായി പയ്യന്നൂർ താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് താലൂക്ക് തല സർഗോത്സവം സംഘടിപ്പിച്ചത് പയ്യന്നൂർ എ കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി സ്മാരക വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നടന്ന സർഗോത്സവത്തിൽ താലൂക്ക് പരിധിയിലെ അഞ്ഞൂറോളം കലാകാരന്മാരാണ് പങ്കാളികളായത് നാടൻപാട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാൻ നിരവധി പേർ സർഗോത്സവത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പൻ സർഗോത്സവം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു താലൂക്ക് സെക്രട്ടറി കെ ശിവകുമാർ വൈക്കത്ത് നാരായണൻ മാസ്റ്റർ വൈ വി സുകുമാരൻ മാസ്റ്റർ എ ശ്രീധരൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു പാണപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ നൂറാം വാർഷികാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചു എം വിജിൻ എം എൽ എ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാണപ്പുഴ ഗവൺമെന്റ് എൽ പി സ്കൂൾ നൂറാം വാർഷികത്തിന് മുന്നോടിയായാണ് സംഘാടക സമിതി രൂപീകരിച്ചത്
പി ആർ പ്രഭാകരൻ മാസ്റ്റർ കെ പി അനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ സംഘാടക സമിതി യോഗത്തിൽ പങ്കാളികളായി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ പിരിച്ചെടുത്ത തുക ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന് നൽകി വിന്നേഴ്സ് ഇട്ടവലിന്റെ പ്രവർത്തകർ മാതൃകയായി ഫൈസൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന മൂന്ന് മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിന്റെ ചികിത്സാ ധനസഹായമാണ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ പണം സ്വരൂപിച്ച് നൽകിയത് പുതിയങ്ങാടിയിലെ സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക ജീവകാരുണ്യ മേഖലയിൽ തനതായ ഇടപെടൽ നടത്തുന്ന സംഘടനയാണ് വിന്നേഴ്സ് ഇട്ടമേൽ പ്രദേശത്തെ യുവാക്കളെ ലഹരിക്ക് എതിരെ അണിനിരത്തുക എന്ന സന്ദേശം ഉയർത്തിയാണ് പുതിയങ്ങാടി ഹൈസ്കൂൾ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ ഫുട്ബോൾ മത്സരം സംഘടിപ്പിച്ചത് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിൽ എത്തിയ കാണികളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ബക്കറ്റ് പിരിവെടുത്താണ് യുവാക്കൾ ചികിത്സാ സഹായം സ്വരൂപിച്ചത് ഹൈസൻ ഇബ്രാഹിം എന്ന കുരുന്നിന്റെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി പിരിച്ചെടുത്ത മുപ്പത്തിയേഴായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി രണ്ട് രൂപ പ്രസിഡന്റ് റാസിക് പുന്നക്കൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ലത്തീഫ് ട്രഷറർ യാസർ പി എ പി ഫൈസൽ കെ വി എന്നിവരിൽ നിന്നും ചികിത്സാ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ടി പി അബ്ബാസ് ഹാജി കൺവീനർ അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി എന്നിവർ ഏറ്റുവാങ്ങി സലം സയ്യിദ് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നവംബർ പതിനാലിന് ആരംഭിച്ച ഫുട്ബോൾ മത്സരം ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് അവസാനിക്കും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി കുഞ്ഞിമംഗലം അങ്ങാടിയിൽ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ ചേർന്ന് പുതുതായി ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചു കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ടി താജുദ്ദീൻ നിർവഹിച്ചു കുഞ്ഞിമംഗലം അങ്ങാടിയിലാണ് ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കൾ ചേർന്ന് പുതുതായി ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം നിർമ്മിച്ചത് കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്ത് മുൻ അംഗം ടി താജുദ്ദീൻ നിർവഹിച്ചു പോലീസ് ഓഫീസർ ടി ഷുക്കൂർ കെ പി ഫൈസൽ എന്നിവർക്ക് അബുദാബി അങ്ങാടി ടീംസ് വക ഉപഹാരവും ബസ് കാത്തിരിപ്പ് കേന്ദ്രം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിനായി പ്രവർത്തിച്ച എ ഹാറുൻ കെ നിസാമുദ്ദീൻ കെ ഷക്കീൽ കെ ഇക്ബാൽ ടി പി മുനീർ ടി ഷുക്കൂർ കെ പി ഫൈസൽ എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരങ്ങളും സമ്മാനിച്ചു വാർഡ് മെമ്പർമാരായ കെ സുമയ്യ ടി സൈബുന്നീസ എന്നിവർ ഉപഹാര സമർപ്പണം നിർവഹിച്ചു എം എൽ എ എം വിജിൻ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി എൻ അക്ബർ അലി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ മഹമ്മൂദ് എന്നിവരടക്കം നിരവധി പേർ പരിപാടിയിൽ പങ്കാളികളായി ഹരിതം ചെറുതാഴം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശ്രീസ്ത ഹരിത സംഘം ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷി തുടങ്ങി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചെറുതാഴം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഹരിതം ചെറുതാഴം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ശ്രീസ്ത ഹരിത സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശീതകാല പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം ശ്രീസ്തയിൽ നടന്നു ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം ശ്രീധരൻ തൈകൾ നട്ടുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ ജയരാജൻ നായർ അധ്യക്ഷനായി കെ കെ വി ലക്ഷ്മണൻ കുഞ്ഞിക്കോരൻ പി ബാലകൃഷ്ണൻ ശിവകുമാരി പി പി സത്യഭാമ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ ശ്രീ പൂന്തുരുത്തി മുച്ചിലോട്ട് ഉദയസ്തമാനം ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു മറ്റു മുച്ചിലോടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയാണ് ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് പയ്യന്നൂർ ശ്രീ പൂന്തുരുത്തി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായാണ് ഉദയാസ്തമന ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നത് മറ്റ് മുച്ചിലോട്ടുകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടെയാണ് ഇവിടെ ചടങ്ങുകൾ വാഴക്കുലകൊത്തിൽ ചടങ്ങോടെ ആചാരസ്ഥാനികർ വ്രതം ആരംഭിക്കും ഉദയാസ്തമനം കളിയാട്ടത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തോടുകൂടിയാണ് നടക്കുന്നത് ഉദ്യാസ്തമനത്തിന് നോറ്റിരിക്കുന്ന ബാല്യക്കാർ വൃശ്ചികം പതിനാറ് മുതൽ മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കാതെ വ്രതത്തിലാകും പുലർച്ചെ ഉദയത്തിന് കാരവെച്ച് അസ്തമനത്തിന് കാരവാങ്ങലാണ് ഉദ്യാസ്തമനം കൊയ്മമാർ ആചാരസ്ഥാനികർ ബാല്യക്കാർ കുടുംബാംഗങ്ങൾ എന്നിവർക്ക് നിർമാല്യം നൽകൽ പ്രധാന ചടങ്ങാണ് പതിനേഴ് രാത്രിയിൽ അരങ്ങിൽ അടിയന്തരവും ഉണ്ടാകും മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനം ആചരിച്ചു ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആദരവ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനാചരണം നടത്തി മാതമംഗലം തുമ്പത്തടത്തെ ദേശീയ പാര പവർ ലിഫ്റ്റിംഗ് താരം പി വി ലതികയെയും കുറ്റൂരിൽ ബുക്ക് ബൈൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന പി കെ ഗോവിന്ദനെയും ആദരിച്ചു ഭിന്നശേഷിയെ അതിജീവിച്ച് മാതൃക കാണിച്ച രണ്ടുപേരെയാണ് ചടങ്ങിൽ വച്ച് ആദരിച്ചത് പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനവും ഉപഹാര വിതരണവും മാതമംഗലം കൂട്ടായ്മ രക്ഷാധികാരി രമേശൻ ഹരിത നിർവഹിച്ചു നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ പേര് നമ്മുടെ കേരളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങ
ബുക്ക് പെയിൻറ്റിങ്ങിലൂടെ സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഗോവിന്ദാട്ടനെയും ഈ ലോക ഭിന്നശേഷി ദിനത്തിൽ ആദരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചു പെരിങ്ങോം ഹാരിസ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ പി സുനോജ് കുന്നുമൽ രാജൻ എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്തറ മോഹനൻ ഗുരുസ്വാമിക്ക് തത്വമസി കൂട്ടായ്മ സ്വീകരണം നൽകി മടത്തുംപടി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ തത്വമസി പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണൻ ഷാൾ അണിയിച്ച് ഗുരുസ്വാമിയെ ആദരിച്ചു മോഹനൻ ഗുരുസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കൂട്ടായ്മയായ തത്വമസി മടത്തുംപടി ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് സ്വീകരണം നൽകി നിരവധി തവണ ശബരിമല ദർശനം നടത്തിയ മോഹനൻ ഗുരുസ്വാമി ഇത്തവണ കൊല്ലൂർ മുഖാംബിക ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്ന് പദയാത്രയായിട്ടാണ് ശബരിമല ദർശനം നടത്തുന്നത് നവംബർ ഇരുപത്തിയാറിന് മൂകാംബികയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട യാത്ര ഡിസംബർ രണ്ട് വൈകുന്നേരം മടത്തുംപടി ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു ഡിസംബർ മൂന്നിന് രാവിലെ നടന്ന സ്വീകരണ പരിപാടിയിൽ വി പി ബാബു തത്വമസി പ്രസിഡന്റ് പി കൃഷ്ണൻ അച്ചൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ കൊട്ടിലെ വീട്ടിൽ രാമകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്ര രഥോത്സവത്തിന് കൊടിയേറി ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കരിമാരത്തില്ലത്ത് പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കൊടിയേറ്റ് നടന്നു രാമപുരം മഹാവിഷ്ണു ക്ഷേത്രം കൊടിയേറ്റ രഥോത്സവം ഡിസംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ നടക്കും രഥോത്സവത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചുകൊണ്ട് അടുത്തില്ല തെരുവ് ശ്രീ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം വയലപ്ര അണീക്കര ശ്രീ പൂമാല ഭഗവതി ക്ഷേത്രം മുണ്ടയാട്ട അമ്പലം ശ്രീ ധർമ്മശാസ്ത ക്ഷേത്രം കുണ്ടം ശ്രീ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രം തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കലവറ നിറക്കൽ ഘോഷയാത്ര നടന്നു വാദ്യമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ നടന്ന ഘോഷയാത്രയിൽ നൂറുകണക്കിന് ഭക്തജനങ്ങളാണ് അണിനിരന്നത് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കരുമാരത്തില്ലത്ത് പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ കൊടിയേറ്റം നടന്നു ഡിസംബർ നാലിന് തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരം നാലു മണിക്ക് തായമ്പക തുടർന്ന് തിടമ്പ് നിർത്തം അത്താഴ പൂജ എന്നിവ നടക്കും ഡിസംബർ അഞ്ചിന് പ്രസിദ്ധമായ രഥംവലി നടക്കും രഥംവലിക്കു ശേഷം കനകവർഷവും ഡിസംബർ ആറ് ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് പല്ലക്കെഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കും കൊടിയിറക്കലിനു ശേഷം ഭഗവത് പ്രസാദമായി ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ആറാട്ട് സദ്യ നൽകും രഥോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഡിസംബർ മൂന്ന് മുതൽ ഏഴ് വരെ ഉച്ചയ്ക്ക് അന്നദാന സമർപ്പണവും ഉണ്ടാകും നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി പ്രധാന വാർത്തകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ ഡി എ കയ്യൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ചീമേനി ടൗണിൽ ജനപഞ്ചായത്ത് ജനപഞ്ചായത്ത് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കർഷക സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്റെ പയ്യന്നൂർ തരിശുരഹിത പയ്യന്നൂർ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കാനായി മുക്കൂട്ടുവയലിൽ നെൽകൃഷിക്ക് തുടക്കമായി കർഷക സംഘം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം പ്രകാശൻ മാസ്റ്റർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു രാമന്തളി മുച്ചിലോട്ട് ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ പെരുങ്കളിയാട്ടത്തിന് മുന്നോടിയായി കൂവം വളക്കൽ ചടങ്ങ് കൂവം വളർന്ന നെല്ല് കുത്തിയുണ്ടാക്കുന്ന അരി കന്നിക്കലവറയ്ക്ക് ആദ്യം എത്തിക്കും ചടങ്ങിന് സാക്ഷികളായത് നിരവധി പേർ ദേശീയപാതയിൽ പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന് സമീപം യുവാവ് ബസ് തട്ടി മരിച്ചു മരിച്ചത് കുളപ്പുറം ഈസ്റ്റ് ഭഗത് സിംഗ് വായനശാലയ്ക്ക് സമീപത്തെ ആദിത്യൻ സംഭവം കഴിഞ്ഞ ദിവസം വൈകുന്നേരത്തോടെ നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം